ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி மார்னிங்லேருந்து தாங்க விளாக் எடுக்க போகிறேன் மார்னிங் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்றது தான் உங்கள்கிட்ட இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இட்லிக்கு வந்து ஊற வச்சுருந்தேன் இது உளுந்து தனியாக அரிசி தனியாக ஊற வச்சுருக்கேன் நாலுக்கு ஒன்று உளுந்து போட்டிருக்கேன் கொஞ்சமாக வெந்தயம் போட்டிருக்கேன் இது வந்து ராகி தோசை ராகி உளுந்து அரிசி கொஞ்சம் வெந்தயம் ராகி அரிசி உளுந்து வந்து மூணுமே சம பங்கு வெந்தயம் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் இந்த மாவை அரைக்கணும் அப்புறம் பால் வந்து காய்ச்சி வச்சாச்சு இங்கே வந்து இது என்னதுன்னா மொச்சைப்பருப்பு இதை வந்து குழம்பு வைக்க போகிறேன் மொச்சைப்பருப்புக்கு இடியாப்பம் வந்து நல்லாயிருக்கும் இடியாப்ப மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் பாக்கெட் மாவு தான் ஈக்கிள் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து என்னென்னா நேற்றே வந்து பாசி பயிரை வந்து ஒரு நாலு நாலுலேருந்து ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் வரைக்கும் நல்லா ஊற வச்சு ஒரு ஹாட் பாக்ஸில் போ நைட் வந்து ஒரு ஹாட் பாக்ஸில் போட்டு மூடி வச்சேன் நல்லா முளைச்சி வந்துருச்சு கொஞ்சம் மூடி வச்சோம்னா கொஞ்சம் மத்தியானத்துக்குள்ளே நல்லா முளைச்சி வந்துடும் ஈவினிங்குள்ளே அதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம கொஞ்சம் கேரட் கட் பண்ணி போட்டு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டா நல்லா ஹெல்த்தி இது வந்து அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வேலையாக கிரைண்டர் போட போகிறேன் கிரைண்டர் போட்டுட்டு அடுத்து வந்து மொச்சை குழம்பு வச்சு இடியாப்பை ரெடி பண்ண போகிறேன் மா வரைச்சிட்ருக்கேன் இப்போ வந்து குழம்பு வந்து மொச்சை குழம்பு ஏற்கனவே வறுத்தரைச்சி வச்சுருப்பேன் இல்லை பொடி போட்டும் வைப்பேன் இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக அந்த காலத்தில் நம்ம கையிட்டு பிசைஞ்சி வைப்பாங்க மொச்சை பருப்பை அது மாதிரி நான் இன்றைக்கி வைக்க போகிறேன் மொச்சை பருப்பு வந்து குக்கரில் ஒரு மூணு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் தக்காளி கறி மசால் பொடி அவ்வளோத்தையும் அப்படியே அந்த பருப்பில் போட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டேங்க வதக்கலாம் எதுவுமே செய்யலை ஆனியன் எதுவுமே இதை அப்படியே ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி வைக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி வைக்கிறது ஒரு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் எல்லாமே தக்காளி வெங்காயம் மிளகா மிளகாப்பொடி மஞ்சப்பொடி எல்லாத்தையும் போட்டேன் உப்பு மட்டும் போடணும் பருப்பு வந்து வெந்துருச்சு அப்படியே டைரெக்டாக வச்சோம்னா ரொம்ப டைம் ஆகும் பருப்பு வேகிறதுக்கு அதனால் நான் வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு இதுனா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றினா போதும் வதக்கி வைக்கிறத விட இது ஒரு டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் மேலே கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் விட்டுட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் மிளாப்பொடியோட வாசனை போய் நல்லா கட்டி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும் நான் வந்து பட்டை சோம்பு கிராம்பு போட்டு அரைச்ச கறி மசால் பொடி வீட்டில் அரைச்ச பொடி அதோட அந்த பொடி தான் நான் வந்து போட்டிருக்கேன் நல்லா கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது அது போடும்போதே காமிக்கணும்னு நினச்சேன் மறந்துருச்சு வெங்காயம் வந்து நல்லா இடித்து போட்டிருக்கேன் சின்ன உரலை வச்சு வந்து நல்லா கொதிக்கிற வெந்நீர் ஊற்றி பிசைஞ்சிருக்கேன் பிசைஞ்சிட்டு உரலில் எடுத்து வச்சுட்டேன் கொதிக்கிற வெந்நீர் ஊற்றினா தான் நல்லா இடியாப்பம் வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் அதில் சுற்றிடலாம் நல்லா அந்த கொதிக்கிற வெந்நீரில் பிசைஞ்சால் தான் அந்த மாதிரி நல்லா சுற்றுறதுக்கும் ஈஸியாக சாஃப்டாக இருக்கும் சூடாக இருக்கும்போதே சுற்றிடுவேன் அந்த மாதிரி இடியாப்பம் கொப்பரையில் வச்சுட்டேன் குழம்பு குதிச்சுட்டு இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கொதிச்சு நல்லா கட்டி ஆகட்டும் அரிசி மாவும் உளுந்து மாவும் சட்டியில் வந்து தோண்டி எடுத்துட்டேன் இதை வந்து கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்கும் போதே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டப்பாவில் எடுத்து வச்சிட்டோம்னா ஈவினிங் வந்து சின்ன சின்ன வடையாக நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் அது வந்து நல்லாயிருக்கும் முள்ளு பணியாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குட்டி குட்டியாக முள்ளி முள்ளி போடுறது இந்த சின்ன பாக்ஸில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண உப்பு போட்டு தான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் மிக்ஸ் பண்ண மாவை வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் கட்டியாக தான் இருக்குது இதை கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சு அரிசி மாவு வேணால் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வடை சுட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி புளிக்காத மாவு எடுத்து வச்சிட்டோம்னா இதில் சின்னதாக வெங்காயம் கட் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டு பணியாரமும் சுட்டுக்கலாம் இல்லைனா குட்டி குட்டியாக அரிசி மாவு கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கட்டியாக வச்சுட்டு வடை போட்டுக்கலாங்க இதை அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன் புளிக்காத மாவை மாவு மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக கட்டியாக இருக்கும் போதே உள்ளே எடுத்து வச்சாச்சு பணியாரத்துக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வெங்காயம் எல்லாம் கட் பண்ணி போட்டுட்டு இடியாப்பம் எடுத்தாச்சு ஏற்கனவே இடியாப்பம் வீடியோ வந்து நான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் தக்காளி எல்லாம் போட்டு வதக்கி காரமாக பண்ணுறது அந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் கீழே கொடுத்துட்றேன் கொஞ்சம் பப்பாளி பழம் காலையிலே கட் பண்ணி எல்லோரும் சாப்பிட்டாச்சு மீதி வச்சிட்டோம்னா ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் எல்லோரும் விளையாடும் போ கேரம் விளையாடுவாங்க 
குட்டீஸ் அப்பா எல்லாரும் சேர்ந்தே விளையாடுவோம் அந்த டைம் வந்து இது எடுத்து கொடுத்துக்கலாம் இல்லை சாப்பிட்டோன்னா உடனே காலி பண்ணிடலாம் குளம் வந்து நல்லா கட்டி ஆகிடுச்சு மல்லாப்பொடியோட பச்சை வாசனையும் போயிடுச்சு இந்த தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிடலாம் சின்ன துண்டு தேங்காய் அப்புறம் தூள் முந்திரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேங்காவை கட் பண்ணி போட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி குழம்புல ஊற்றிட்டா அப்புறம் தாளித்து ஊற்றிடணும் கடைசியில் தேங்காய் வந்து இந்த அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் தூள் முந்திரி இந்த அளவுக்கு சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக சோம்பு நல்லா அரைச்சி பேஸ்ட் பண்ணி குழம்புல மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இவ்வளோதான் நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சாச்சு நீ குழம்புல சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இடியாப்பத்துக்கு இந்த மொச்சை குழம்பு வந்து நல்லா செம்ம காம்பினேஷனுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இடியாப்பத்துக்கு கொஞ்சம் எவ்வளோ ஸ்வீட்டுக்கு தேங்காய் துருவ போகிறேன் இப்போ வந்து குழம்புக்கு தாளித்து ஊற்றிடலாம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு கொஞ்சமாக தண்ணியாக இருந்தால் தான் இடியாப்பத்துக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் லைட்டாக இப்போ கடுகு சீரகம் போட்டு தாளிச்சிடலாம் கடுகு கொஞ்சமாக சீரகம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நீ மல்லியலை மட்டும் போட்டுடலாம் மல்லியலை கொஞ்சமாக கட் பண்ணி போட்டுடலாம் மல்லியில் நல்லா நிறைய போட்டால் வாசமாக தான் இருக்கும் இடியாப்பத்துக்கு காரம் ரெடி ஆயிடுச்சு மொச்சை குழம்பு இங்கே வந்து ஸ்வீட்டுக்கு நாட்டு சக்கரை தேங்காய் கொஞ்சம் நெய் இதாங்க எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இடையில் லஞ்சுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் கேட்பாங்க வீட்டில் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று டெய்லி பண்ணி கொடுத்துருவேன் முளைக்கட்டின பயிர் நல்லா காலையில் விட இப்போ கொஞ்சம் நல்லா முளைச்சிருச்சு பாருங்கள் கொஞ்சம் பெருசாக இதோட இந்த கேரட்டை வந்து நான் புதுசாக கட் பண்ணி போட போகிறேன் இதுதான் லெவன் ஓ கிளாக் வந்து ஸ்நாக்ஸு இது பப்பாளி ஒரு நாளைக்கு கொடிக்காய் அந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ஃப்ரூட்ஸு ஃப்ரூட் ஜூஸு அல்லது கேரட் ஜூஸு கேரட்டு தேங்காய் சில் போட்டு இதை நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே நான் போட்டிருக்கேங்க உங்களுக்கு வீடியோ வேணால் கீழே கொடுக்குறேன் பீட்ரூட் சூப்பு கேரட் சூப்பு கருவேப்பில் ஜூஸு எல்லாமே கீழே உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் ஏதாவது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னா கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க அது போக வெந்நீர் வந்து கொடுத்துட்டே இருங்க இதுக்கு கேரட்டை வந்து பொடிசாக கட் பண்ணி அப்புறம் ரெண்டு டேட்ஸ் ஒவ்வொரு பவுல்லையும் கொஞ்சம் டேட்ஸையும் இதோட சேர்த்து கொடுத்தோம்னா நல்ல ஹெல்த்திங்க நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணிட்டேன் கேரட் வந்து இதை இதோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பார்க்குறதுக்கும் குட்டீஸ்க்கு வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் ஒரு பவுலில் போட்டு ஸ்பூன் போட்டு ஒரு ரெண்டு டேட்ஸ் கூட வச்சு கொடுத்துட்டோன்னா அழகாக சாப்பிட்ருவாங்க மாவு இட்லி மாவு அரைச்சாச்சு ராகி மாவு ராகி தோசைக்கு மாவு அரைச்சாச்சு அப்படியே பாத்திரம் எல்லாம் கழுவி போட்டு கிச்சன் ஃபுல்லாக தொடச்சி எடுத்தாச்சுங்க மார்னிங் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சு லஞ்சுக்கு வந்து மொச்ச மொச்சை குழம்பு இருக்குது இனி வந்து முட்டைக்கோஸ் பொரியல் மட்டும் நான் பண்ண போகிறேன் முட்டைக்கோஸ் பொரியல் மட்டும் பண்ணிவிட்டு சாதம் வச்சிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சு தயிர் இருக்குது இதோட இன்னைக்கு பிளாக் முடியுதுங்க நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா புதுசாக பார்க்குறவங்க லக்கி கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வாழ்க வளமுடன்